Hi everyone, 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 테레사 수녀에 대한 이야기를 읽어볼 텐데요. Mother Teresa, Saint of the Gutters라고 되어 있습니다. Gutter라는 거는 우리가 굉장히 빈민, 시궁창 이런 지역을 얘기하는데 빈빈가의 성자 이렇게 해석할 수 있겠네요. There are many in the world dying for a piece of bread. But there are many more dying for a little love. 라고 했네요. Mother Teresa. 테레사 수님 하신 말씀이라고 하는데 전 세계에는 정말 빵한 조각을 위해서 어 그것 때문에 죽어가는 사람들이 너무나 많다. 나 정말 빵한 조각을 있었으면. 그렇지만 사실은 더 많은 사람들이 사랑에 굶주렸다는 거죠. Little love. 그러니까 어떻게 보면 먹을 것만 주어서 해결되는 문제가 아니라는 얘기를 하고 싶으셨던 것 같아요. Mother Teresa was born in Skopje, Macedonia, right? 자, 마케도니아의 스콥지에서 태어나셨는데요. She became a Roman Catholic nun at the age of 18. 18살의 나이에 로마 카톨릭이 되셨다고 합니다. After spending 17 years teaching in India, 자, 17년간 인도에서 가르치는 일을 하신 후에 She received a calling from God. To take care of the sick, dying, hungry, naked, and homeless. 자, 처음에는 가르치는 일을 하시다가 하나님으로부터 부르심을 받았어요. 어떤 부르심이었는지 돌보라는 부르심이었던 거죠. 아픈 사람, 죽어가는 사람, 배고픈 사람, 헐벗었다고 우리 표현하죠. 옷을 제대로 못 입은 사람, 그리고 집이 없는 사람, 노숙자들 이런 사람들을 돌볼 것을 하나님의 그런 명을 부르심을 받았습니다. 소명을 받았습니다. Mother Teresa spent the rest of her life helping the poorest people in um, Calcutta, India. 인도의 캘커타 우리가 이제 커커라라고 이제 지명이 좀 바뀌었죠. 인도 캘커타의 가장 최빈민이 되겠습니다. 가장 가난한 사람들을 도와주는데 그녀의 닮은 삶을 바쳤습니다. 보냈습니다. For her work, she won the Nobel Peace Prize in 1979. 자, 그녀의 이러한 활동으로 인해서 1979년도에 노벨 평화상을 수상하셨습니다. This year, 19 years after her death, 자, 돌아가신 지 19년이 지난 올해에 Pope Francis made her into a saint. 어, 프란시스 교황은 타레사 수녀님을 성자의 반열에 올리셨습니다. 자, 그럼 우리 관련된 vocabulary quiz를 풀어볼까요? 네, 괄호 3번부터 보도록 하겠습니다. 자, remainder, what is left? 남아있는 거란 얘기인데요. 우리가 영어로는 rest죠. rest라는 건 이제 우리가 뭐 휴식을 취하다 이럴 때도 쓰지만 남은 생애, 뭐 앞으로 남은 생애를 어디다 할 거다. 남아있는 부분을 가리킬 때 rest라는 표현을 쓰죠. Number four, having no clothes on. 옷을 안 입은, 뭐 헐벗은, 벌거벗은 이라고 할때 그렇죠. naked라는 표현을 쓰겠죠. 자, 새로 1번도 볼까요? To allow time to pass in a place or while doing something. 뭔가를 하면서 시간을 보내는 거. 그렇죠. 말 그대로 보내다. 돈이나 시간을 쓰다 라고 할때 spend라는 동사를 쓰겠습니다. The last one, a holy and godly person. 아주 거룩하고 경건한 사람을 일컬어서 성자와 같다 라고 하죠. 성인 or 성자. Saint가 되겠습니다. Okay, this is all for today. I'll see you next week. Bye-bye.